Hello my dear students, welcome back to my channel. In the number discussion when you go to the school for sympathy and the chapter in the activities on it. In the course activities, we already upload the activities part one. Then in the video, we will put the activities part two on it. Okay, then can then doubt and then in the comment section, comment the chega, subscribe chega, like chega. Okay, upon the in the Tadanga, let us speak on the Tadanga Baga Modalana. ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് പോകാം ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കൂ ഫിൽ ഇൻ ദ ബബിൾസ് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രൈസസ് വിച്ച് ഷോ ക്വാളിറ്റി അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് മിസ് ബീംസ് താഴെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ മിസ് ബീംസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് അവളുടെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോളം ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കൂ അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കൂ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം ഗ്രേ ഹെയർഡ് അല്ലെ അതൊരു ഗ്രേ കളറിലെ ഹെയർ ആണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാള് പിന്നെ അതുപോലെ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ഒരു മധ്യവയസ്കിയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നല്ല കരുണയുള്ളവളാണ് ദെൻ കംഫർട്ടിങ് കംഫർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കരുണ എന്നെല്ലാം തന്നെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ദെൻ കൈൻഡ് നല്ല ദയയുള്ളവളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിസ് ബീബിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ദെൻ അതിന് താഴെയുള്ളത് എന്താ നോക്കൂ then now speak about miss beam using the words or phrases identified ini endu cheyanam ningal ipo mogalil ezhuthittulla aa words gal ubayogichu ningal phrases o allengil endu cheyanam sentence o aakittu ningal ore kalligalilum ezhuthi kodukanam okay ivada aaru kalligal aanullathu namukku ore onnilum endella ulpadthe ulpadtham ennu nokkam onnu ningalku thannittunde alle Miss Beams is very comforting to homesick children. എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരോ ഫ്രൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം Miss Beam is very comforting to homesick children. എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ പിന്നീട് അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മിസ് ബീം ഇസ് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് വുമൺ അല്ലെ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി ദെൻ മിസ് ബീംസ് ഹെവ് ഹാസ് ബിഗൺ ടു ടേൺ ഗ്രേ അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി ദെൻ മിസ് ബീം ഈസ് കൈൻഡ് ടു ഓൾ എസ്പെഷ്യലി ടു ഹെർ സ്റ്റുഡൻസ് ദെൻ ഷി ഈസ് കെയറിംഗ് ആൻഡ് സിംപതറ്റിംഗ് ഹാസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് അതേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ദെൻ എന്ത് ചെയ്താൽ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷീ ഇസ് എൻ അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്നും കൂടി എഴുതി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓരോരു എന്താ പറയുന്ന വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ താഴെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൗ ഡെവലപ്പ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മിസ് ബീംസ് യൂസിംഗ് ദ അബൌ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഭീമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിനെയാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം Miss Beam is a middle aged woman. Her hair shows signs of getting gray. She is kind to all, especially to the students of her school. She is caring and sympathetic towards others, but she has a highly authoritative nature. She is always compassionate to a homesick children. ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വർക്കാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ഒരു ആളെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിത രീതികളെല്ലാം കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഡീറ്റെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ഫോട്ടോസും പോസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ചെയ
the real aim of this school is not to teach thought but thoughtfulness രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സ് നോക്കൂ ടീച്ച് ആർ ഈസ് എന്നുള്ള വേർഡ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് നോക്കൂ ദ വേഡ് വേർബ്സ് ഇൻ ദ എബോ സെൻറ്റൻസ് ആർ ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈസ് ആറ് ആമ് എന്നെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദെൻ യൂഷ്വലി ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഓർ ഹാബിച്വൽ സാധാരണയായി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴുമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകൃതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹാബിച്വൽ ഹാബിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ അതാണ് എൻ്റെ ശീലം എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ശീലങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അത് നമ്മൾ പറയുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ദ എർത്ത് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ദ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എവരി സൺഡേ ദ എർത്ത് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അത് പ്രകൃതിയിൽ അതായത് എർത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അത് സ്വയം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ആരും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല അല്ലല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എവരി സൺഡേ അവർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എന്ത് ചെയ്യും ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അതൊരു അവരുടെ ശീലമാണ് അത് അതിനെ നമ്മൾ ഹാബിച്വൽ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്താണ് ഹാബിച്വൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി യൂസ് ടു ഷോ പ്ലാനഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷന് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നാളെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് ഓക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ദ ട്രെയിൻ ഫ്രം ആലപ്പുഴ അറൈവ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പി എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തും അല്ലെ ട്രെയിന് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തും എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ട്രെയിന് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നൗ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് അത് ഏതെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹാബിച്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണോ പ്ലാനഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണോ എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഇതിലൊരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ യൂസ് മൈ ബൈക്ക് ടു റീച്ച് സ്കൂൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ എത്താറുള്ളത് അത് അവൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ശീലമാണ് ഹാബിച്വൽ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ഇറ്റ് റെയിൻസ് എ ലോട്ട് ഇൻ ചിറാപൂഞ്ചി ചിറാപൂഞ്ചിയിൽ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഫാക്ച്വൽ ആണ് ഫാക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ് ദെൻ ശ്രുതി വേക്സ് അപ്പ് ഏർലി ശ്രുതി എന്നും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും അതെന്തായിരിക്കും അതൊരു ശീലമാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ എന്ത് വരും ഹാബിച്വൽ എന്ന് വരും ദെൻ ദ പ്രസിഡന്റ് വിസിറ്റ് ശ്രീലങ്ക
Well then, activity two, two no cool. Look at the following sentence. I am reading a book. Miss Beam is wa uh, walking up and down the terrace. An old man is plucking roses. They are playing football. He is leaving shortly. Are the verbs in the above sentences similar to those given in activity one? ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലേതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു നോട്ടീസ് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഈസ് ആറ് ആമ് എന്നുള്ള അല്ലെ വെർബ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഐ എൻ ജി ഫോമുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോമുകളാണ് ഉള്ളത് ദീസ് വേർബ്സ് ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് എന്നാൽ ഇതിനെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ട് ഐ എൻ ജി വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നതാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആൻസർ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ആക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയുള്ള ആക്ഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്ലാനഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനെ കാണിക്കാനും നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് താഴെ എന്താ നോക്കൂ ഇനി നോക്കൂ ഫ്രെയിം ടു സെൻറ്റൻസസ് ഈച്ച് ഷോയിങ് എനി ടു മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് നമ്മൾ എഴുതി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതി അല്ലേ രണ്ട് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടെണ്ണം വീതം എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി എഴുതി ചേർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസുകളൊന്നും ഗ്രാമർ പാർട്ടികളൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തൊക്കെ സെൻറ്റൻസുകളാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മോഡൽസ് നിങ്ങൾ പേരും അതുപോലെ വെർബും എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വെർബും അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെർബുകൾ അറിയാം അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ ഞാൻ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ആക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അതാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഒന്നാമത് നോക്കൂ രഘു രഘു ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ ദെൻ ദ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ശ്യാം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതി ചേർത്തത് നിങ്ങൾ ഇത് മോഡലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വേറെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുക ദെൻ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്ലാനഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹർ എക്സാം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കമ്മിങ് ടുമാറോ അതൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അത് അതും കൂടി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടിയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങൾ മോഡലാക്കി എഴുതുക ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഹൗ ടു ഹെഡ് നൗൺ ഇൻ ദ നൗൺ ഫ്രൈസ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡ് ബൈ ആഡിങ് സെർട്ടൺ വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രൈസസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് യു ഓൾസോ നോ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ബിഫോർ ആൻഡ്
എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എക്സാമിന് വരും അല്ലെ വേർഡ് പിരമിഡ് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഹെഡ് നൗൺ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നൗൺ ഓക്കെ അത് ഗേളാവാം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ് നൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർഡ് പിരമിഡ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നൗ എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് നൗൺസ് ഇൻ എബോ മാൻ രണ്ടെണ്ണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഗാർഡൻ രണ്ടാമത്തെ ടീച്ചർ ഇത് രണ്ടും എഴുതാൻ ഒരു വേർഡ് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേറെ വേർഡ്സുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഗാർഡൻ നോക്കൂ ഗാർഡൻ എ ഗാർഡൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ വേ വി പ്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടീച്ചർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടീച്ചർ നമ്മൾ ടീച്ചർ എ ടീച്ചർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇൻ മൈ വില്ലേജ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇൻ മൈ വില്ലേജ് ഹു ഗൈഡഡ് മീ എന്നുള്ളത് ടീച്ചറെ പറ്റി നമുക്ക് വേൾഡ് പിരമിഡിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ലെറ്റസ് എഡിറ്റ് Read the following passage written by a student of class 8. There are some errors in the uh, in it which are underlined. Edit the errors. If you have to edit the exam, you can edit the question. If you have a mistake, you can edit the question. If you have a mistake, you can edit the spelling error. If you have a question, you can edit the question. Then, you can edit the question. If you have a question, you can edit the words. If you have a question, you can edit the question. If you have a question, you can edit the question. അത് ശരിയായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കും ഇവിടെ ഹിയർ എന്നുണ്ട് അത് എന്താക്കണം അത് ഹേർഡ് എന്നാക്കണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ദ റൈറ്റർ ഹാഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് പാസ്റ്റ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഡ് എന്നുള്ളൊരു സൂചന നമുക്ക് തന്നു ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വെർബ് എന്താകും ഹിയർ എന്ന് വരില്ല അവിടെ ഹേർഡ് എന്നായി മാറും ദെൻ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് വിസിറ്റഡ് എന്നാകും സി എന്നുള്ളത് എന്താകും അത് സീൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്താണ് സോ എന്നാണ് അത് സോ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ആസ്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്താ വരിക ആസ്ക്ഡ് എന്ന് വരും ഇനി ഇതിലുള്ള ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോയ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദ ബോയ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദ എന്നുള്ളത് ദെൻ മീറ്റ് മീറ്റ് എന്നുള്ളതിന് മെറ്റ് എന്നാക്കി മാറ്റണം ദെൻ ഫോർ ദ സ്കൂൾ എന്നുള്ളടുത്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ എന്നാക്കണം ദെൻ അതിന് ശേഷമുള്ള താഴെയുള്ള ലൈനിൽ ഓഫ് ഹെർ എന്നുള്ളടുത്ത് എന്താക്കണം എബൌട്ട് ഹെർ എന്നാക്കി മാറ്റണം ദെൻ മെനി സ്കോളർസ്റ്റിക് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് മച്ച് സ്കോളർസ്റ്റിക് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നാക്കി മാറ്റുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലെക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് ത്രോ ലെക്ചേഴ്സ് എന്നാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ഒരു സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ അത് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഇതേ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആൻസേഴ്സ് നോക്കൂ ഹേർഡ് രണ്ടാമത്തത് വിസിറ്റഡ് ദെൻ സോ വിത്ത് ആസ്ക്ഡ് ദ മെറ്റ് ഓഫ് എബൌട്ട് മച്ച് ത്രോ എന്നുള്ളത് ആക്കി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് പ്ലേ വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോക്കൂ റീ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ദ ഓദർ വെൻറ്റ് റൗണ്ട് ദ സ്കൂൾ ടു ഒബ്സേർവ് ഹൗ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഒബ്സേർവ് അനദർ സ്മാൾ വേർഡ് ഈസ് ഹിഡൻ ദ വേർഡ് ഈസ് സി അതായത് ഒബ്സേർവ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒബ്സേർവ് എന്നുള്ള ആ വേർഡ് കട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ വേർഡിൽ എന്താണ് വേറൊരു വേർഡും കൂടി ഹിഡൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് 
എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതിൽ ചിക്കൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ചിക്കൻ എന്നുള്ള വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുഞ്ഞു വേർഡും കൂടി അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അത് എന്നാ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ എച്ച് ഇ എൻ അപ്പോൾ ഹെൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വേഡ് ഏതാണ് ഹെൻ എന്നുള്ള വേഡാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാങ്കാരു വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വേഡിൽ വേറൊരു ചെറിയൊരു വേർഡ് കൂടെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വേർഡ് കൂടി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ കങ്കാരു വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക പറയുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കൂ താഴെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കങ്കാരു വേർഡ്സുകളാണ് ഈ കങ്കാരു വേർഡ്സിൽ നിന്ന് കങ്കാരുവിൻ്റെ കുട്ടിയെ ബേബി ബേബി ആയിട്ടുള്ളതിന് അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജോയ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ കങ്കാരുവിൻ്റെ ബേബിക്ക് പറയുന്ന പേര് ജോയ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കങ്കാരു വേർഡ്സ് എന്നാണ് ഈ വേർഡ്സിന് പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കങ്കാരു വേർഡ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബേബിയെ കണ്ടെത്തണം ജോ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബേബിയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈ വേർഡ്സിൽ അതായത് ഈ വേർഡ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറിയ വേറെ വേർഡ്സ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആ വേർഡ്സും കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗെയിമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കൂ റീക്ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ലായ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റൊട്ടൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ റൗണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റർ ഹെയർ ദെൻ കണ്ടെയ്നർ രണ്ട് വേർഡ്സ് കൊളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടല്ലേ ക്യാൻ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ടിൻ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ സൂപ്പർവൈസർ സർ എലോൺ ലോൺ സൽവേജ് സേവ് ഫീസ്റ്റഡ് ഈറ്റ് ദെൻ ചാരിയറ്റ് കാർട്ട് അതുപോലെ കാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് കാറും കിട്ടും അല്ലേ ദെൻ റോട്ടിൻ റോട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇത് ഇതൊരു ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളാണ് അതായത് ബേബി കങ്കരു ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് കങ്കാരു വേർഡ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ബേബിയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു നരേഷനും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നരേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നരേറ്റീവ് കൂടി ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ദ നരേറ്റർ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഫോർ സിമ്പതി റിട്ടേൺ ഫ്രം മിസ് ഭീം സ്കൂൾ വിത്ത് ഫ്രഷ് തോട്ട് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഹി നരേറ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഹീസ് ഫാമിലി പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി നരേറ്റീവ് ഓക്കെ ഒരു നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം Today I visited Miss Beam's school when I entered the school saw a girl of 12 with bandage covering her eyes guided by a little boy of 8 in the garden. The girl asked the little boy about me. He described me to the girl and they went away. I went in and met Miss Beam. I asked her some questions about her style of teaching. She told me that there was no scholastic education. The students were taught spelling, adding, subtracting, multiplying and writing only. She said that the goal of her system was to sow the seeds of humanity and citizenship in the children. I noticed noticed that the children that there were not healthy when I told Miss Beam about the girl I had seen earlier she laughed and told me that the girl was not really blind it was just a part of her system the practice made the children empathize with the differently abled and appreciate the gift of life She introduced me to the girl and left the place. I asked the little girl if she tried to peep. The girl replied that peeping would be cheating. She described her experience acting blind and how she realized the struggle a blind person had to face. She told me that the blind day was the worst day for her. I guided her for a walk and described the surroundings to her. I noticed that girl had become much more thoughtful and sensitive. I left Miss Beam school as a wiser man. This is the meaning of the words. You can learn the words in the chapter. It is a story. It is a story. It is a summary. It is a narrative. Okay? If you are not doubting, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി
In a story, the school for sympathy and the story, the Malayala summer recording, Namal Edel, Ulper Theatre, Ningalaka, Theatre, English, Vikan, Aria, the work, Madapole, Kada Mansilla, Gathavurk, Vendi to Matramanam, the Malayala summer, Edel Kotrik, and the Ningal just to watch no cater, Ningal and the Chianam, Ningadin the Kada, Nendana, the Paranirikan, and the Mansilakam, Ningal Matram, Ningalke, Examinim, then the Kariangal, Lamed and Karigil, Cactus, Sketch Ialam, Nadapole, and Dana Barega. Narrative Ialum, Summary Ialum, and the Arida Scatter Sketcher, the Ningaki story, and the Paranidic, and the Mansilagan Venti Matramana is Summary Cotheric another, Ningal English Vicher, Mansilagan, Mansilagum Engel, other than a better right to other, either Ningalka Malayala, Ningalka, the Nero encouragement on Allah, okay, Ninka just a Mansilagata, critical and Dingil, our just a Kada Mansilagan Venti Matramana, Namali Malayalam. Upload chain of the okay, Ningal English Mansa Angel, other than Ningal follow chains from Ikana. Okay, in the English language Ningal Kimbro Gilo, okay, a petre mana namode in the video in the parana, Ningal Ubagara petit and Ningal Ningal like a chega, share a chega, subscribe a chega, okay, Ningal can Ningal doubt and Ningal comment section, comment the chay the Madi. Apo in the other Pudia Padabagat in a video eight, Udana Tenevera, otherwise stay tuned and bye bye.